ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்பது பிளானட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திடீர்னு அது ஒம்பது பிளானட்டில் எட்டு பிளானட் தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது எதிராக அந்த ஒரு பிளானட்டை குறைச்சாங்கன்னு பார்த்தா அதுதான் ப்ளூட்டோ அதுக்கப்புறம் அது பிளானட்டில் அது பிளாக் பிளானட்னு அதுக்கு பேரை மாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ப்ளூட்டோவில் எந்த ஒரு புவியல் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப உறைஞ்சி போன ஒரு ட்ராக் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சில கண்டுபிடிப்புகள் நடந்தது அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் ப்ளூட்டோவை பற்றி என்ன நினச்சிருந்தாங்களோ அதை அப்படியே மாறிச்சு ஸோ அது என்னென்ன கண்டுபிடிப்பு அந்த கண்டுபிடிப்பு பின்னாடி எத்தனை உழைப்பு இருந்தது அப்புறம் ப்ளூட்டோவை ஏன் ட்ராக் பிளானட்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அந்த பிளானட் லிஸ்ட்லேருந்து ஏன் எடுத்தாங்க அதை பற்றி எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் ப்ளூட்டோவை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்த விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அமெரிக்காவில் இருக்கிற அரிசானோ இடத்துல லோவல் அப்சர்வேட்டரின்னு ஒரு இடம் இருந்தது அங்க யூரனஸியும் நெப்டியூனியும் அதோட மூமெண்ட ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட் கிடைச்சது அந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருந்துருக்காங்க அப்புறம் இல்ல அது வந்து ஒரு தப்பான ரீடிங்கா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுட்டாங்க ஆனா அது தப்பான ரீடிங்கா இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சு அதை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அது யூரனஸ் நெப்டியூனி தாண்டி இருக்கிற இன்னொரு பிளானட் அதுதான் ப்ளூட்டோன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணது கிளைன் டபிள்யூ டாம்பேக்ங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் ப்ளூட்டோவை நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க முதல்ல ப்ளூட்டோவை வந்து ஒரு பெரிய பிளானட்டாக நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை அது வந்து எர்த்த விட சின்னதாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அது மூணோடவே சின்னதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் சில செட் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது வந்து நம்ம ஒரு பிளானட்டாகவே கன்சிடர் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்புனாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பிளானட் லிஸ்டில் இருந்து ப்ளூட்டோவை நீக்கினாங்க அதுக்கு அவங்க முன்வைத்த காரணங்கள் என்னென்னா ஒரு பிளானட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு போதுமான அளவு சைஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் ப்ளூட்டோ ரொம்பவே சின்னது அது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் பிளானட்டுங்கிறது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்பிட் அமைச்சு அதாவது ஒரு வட்ட பாதையை அமைச்சு சூரியனை சுற்றி வரணும் அதுக்கான உயிர்ப்பு சக்தி அந்த பிளானட்டுக்கு இருக்கணும் தன்னோட பாதையில் ஏதாவது மின்கட்கள் ஏதாவது தடைகள் வந்தனா உயிர்ப்பு சக்தி மூலியமாக அதை அழிச்சுட்டு அது அந்த வட்டப்பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆனால் ப்ளூட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மற்ற பிளானட்ஸ் மாதிரி ஒரு சரியான வட்டப்பாதை சூரியன் சுற்றி கிடையாது இந்த காரணத்தினால ப்ளூட்டோவை ஒரு பிளானட்டாவே எடுத்து <laughs> உண்மைகள் தெரிய வரும் நம்புறாங்க என்னதான் ப்ளூட்டோ பிளானட்டுங்கிற அந்தஸ்தை இழந்தாலுமே கைப்பர் பெல்ட்டோட ராஜாங்கிற புது அந்தஸ்து அதுக்கு கிடைச்சிது அப்படி ப்ளூட்டோவை ஆராய்ச்சி செய்யறக்காக நாசா ஸ்டார்ட் பண்ண மிஷன் தான் மிஷன் நியூ ஹரிசான் அது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மிஷன்ல அவங்க டிசைன் பண்ண ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பேர் நியூ ஹரிசான் அது டிராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும் அப்போதான் ப்ளூட்டோவை ரீச் பண்ண முடியும் அவ்வளவு தூரம் போகணும்னா அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ரொம்ப வேகமா போகணும் அதுக்காக அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கணும் ஸோ அதோட வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கிலோகிராம்ஸா இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எவ்வளவு வேகமா போகும்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நாப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துல அது கடந்து செல்லும் 
அந்த ஸ்பீடில் பூமியிலிருந்து போகும்போது ஜூபிட்டர் கிட்ட பக்கத்தில் போனோமே ஜூபிட்டரோட அதிகமான புவியீர்ப்பு சக்தினால அது இன்னும் கொஞ்சம் இருபது பர்சன்ட் ஸ்பீடு அதிகரித்து இன்னும் ட்ராவல் ஆகும் இந்த வேகத்தில் நம்ம பூமியிலிருந்து ப்ளூட்டோ போய் அது ரீச் ஆகிறக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் ஒம்பதரை வருஷம் இதில் என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா நியூ அரிசான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பயணத்தை ஆரம்பித்து ஒன்பதரை வருஷம் கழித்து ஜூலை நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதாவது அது ப்ளூடோக்கு போக வேண்டிய பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம இடத்துல அதோடய கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகிடுச்சு இதை நினச்சி நிறைய சயின்டிஸ்ட் வருத்தப்பட்டாங்க என்னடா ஒம்பதரை வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணி கரெக்டாக கம்யூனிகேஷன் இருந்தது திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சேன்னு நினச்சி அவங்க வருத்தப்பட்டு ஆனால் அவங்க அதை கைவிடாமல் மூணு நாள் தூங்காமல் கஷ்டப்பட்டு அதை சரி செஞ்சு ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பிளான் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ப்ளூட்டோவோட மிக அருகில் சென்றது அப்போது ப்ளூட்டோக்கும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு இருந்த தொலைவு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது நம்மளோட நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இருக்கிற தூரத்தை உருவானதுக்காக <laughs> இந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு கிரகத்தை பத்தின அறிவியலையே மாத்தி இருக்கு அப்புறம் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல எந்த கிரகத்திலையுமே இல்லாத ஒரு கண்டுபிடிப்பை ப்ளூட்டோல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா இப்பவும் ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு ஐஸ் வளர்க்கணும் அதனால ப்ளூட்டோவோட சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ள கண்டிப்பா இப்பவும் தண்ணி இருக்கும்னு ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தன்னோட பயணத்துல ப்ளூட்டோவை கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் அதை பின்னோக்கி ஒரு புகைப்படம் எடுத்துச்சு அதில் ப்ளூட்டோக்கு நம்ம பூமி மாதிரியே நீல வானம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வானம் நைட்ரஜன் கேஸால் உருவானது இன்னைக்கு வரைக்கும் நியூ அரிசன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கைப்பபிலிட்டில் தொடர்ந்து தன்னோட ஆராய்ச்சியை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பற்றின சுவாரஸ்யமான தகவலை இனி வரும் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதை பற்றி எதுவும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட மறுபடியும் உங்களை பார்க்குறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆ